கஜனி முகமது வட இந்தியாவில இருந்து இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த ஒரு வட இந்திய மன்னன் இந்த மன்னன் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளை தாக்கி அங்க இருக்கக்கூடிய கோவில்களை அழிச்சு மக்களையும் கொடுமைப்படுத்தி இருந்தாலும் கஜினி முகமதுவினுடைய தாக்குதல்களையே இந்து மக்களுடைய கண்கள்ல ரத்த கண்ணீரை வரவழைத்த ஒரு தாக்குதல் அப்படின்னா சோமநாதபுர ஆலய படையெடுப்பு தாக்குதல் தான் இந்த தாக்குதல் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிற முழு வரலாற்று தகவல்களையும் தான் நம்ம இந்த வீடியோ பதிவுல பார்க்க போறோம் தமிழ் மண்ணின் சொந்தங்களுக்கு தமிழ் மண் தீப்தியின் முதல் வணக்கம் காலங்காலமா நம்ம இந்தியாவில எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் ஒன்னா ஒற்றுமையா வாழ்ந்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அடிக்கடி இதுக்குள்ள நிறைய குழப்பங்களை ஏற்படுத்துறதுக்காக நிறைய பேர் அரசியல் செய்வாங்க ஆனா கஜினி முகமது இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வந்த போது ஒரு இந்து கோவில காப்பாத்துறதுக்காக முஸ்லிம்கள் தன்னுடைய உயிரையே கொடுத்த இடம் அப்படின்னா அது கஜினி முகமது வாழ தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட இந்த சோமநாதபுர ஆலய கோவில் தான் இந்த கோவில் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய குஜராத் மாநிலத்துல தென்மேற்கு கரையில கிர் சோம்நாத் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபாசப்பட்டினம் கடற்கரையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிவன் கோவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு ஜோதிர்லிங்க தலங்கள்ல இந்த கோவில் தான் முதன்மையான திருத்தலம் இந்த கோவில் கஜினி முகமது வாழ மட்டும் இல்ல பல்வேறு மன்னர்களாலையும் இடிச்சு தரைமட்டமாக்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை கிடையாது ஏழு முறை கோவிலை திரும்ப திரும்ப இடிச்சு சதைச்சிருக்காங்க அந்த ஏழு முறையும் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த கோவில் இடிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகும் ஒவ்வொரு இந்து மன்னர்களால அந்த கோவில் மறுபடி மறுபடி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு சோ வரலாற்றினுடைய தொடக்க காலத்துல இருந்து பல்வேறு பாதிப்புகளை சந்திச்ச இந்த சிவன் கோவில் இன்னைக்கு குஜராத் மாநிலத்துல கம்பீரமான ஒரு சுற்றுலா தலமா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த கோவில் பத்தி இந்துக்களுடைய தொன்மையான புராணமான ஸ்கந்த புராணத்துல குறிப்புகள் காணப்படுது அந்த குறிப்புகளின்படி சந்திரதேவ தன்னுடைய இருபத்தி ஏழு மனைவிகள்ல ரோகிணி கூட மட்டும் பாசமா இருக்கிறாரு மற்ற மனைவிகளை புறக்கணிக்கிறாரு இத கேள்விப்பட்ட தந்தையான தட்ச பிரதாபதி சாபம் விடுறாரு சோ அந்த சாபத்தினால அவருக்கு உடல் அழகு செஞ்சு போயிடுது அதற்காக பாவ விமோச்சனம் கேட்ட போது நீ சோமநாதபுர கோவில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான தரிசனம் செஞ்சா உனக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ அதன்படியே சந்திரதேவர் இந்த கோவிலுக்கு வந்து தரிசனம் செஞ்சதா புராணங்கள் சொல்லுது புராண காலத்துல இருந்து இந்த கோவில் முதன் முதல்ல யாரால கட்டப்பட்டுச்சு அப்படிங்கறதுக்கு சரியான வரலாற்று தகவல் கிடையாது ஆனா ஆதி காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த கோவில் இருந்திருக்கு நாட்டினுடைய பல இடங்களையும் இருந்து மக்கள் இந்த கோவிலுக்கு வந்து வழிபாட நடத்தி இருக்காங்க அரபிக்கடல் ஓரமா கபிலாய் ஹிரன் சரஸ்வதி அதாவது மறைந்து போன ஆறு அப்படிங்கிற இந்த மூன்று நதிகளும் சங்கமிக்கக்கூடிய திருவேணி சங்கமத்துல இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கு முதல்ல இந்த இடத்துல பழைய கோவில் ஒண்ணு இருந்தது அதே இடத்துல கிபி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல அந்த பகுதியை ஆட்சி செய்து வந்த யாதவ குல மன்னரான வல்லபாய் பிரம்மாண்ட வழிபாடுகள் <laughs> வரலாற்று <laughs> கைகோர்த்து <laughs> அவங்க மட்டும் கிடையாது அந்த தாக்குதல் நடந்த சமயத்துல அங்க இருந்த எல்லா மதத்தை சேர்ந்த மக்களும் ஒன்னா சேர்ந்து நின்று அணியணியா திரண்டு வந்து அந்த கோவிலுக்குள்ள கஜினி முகமதுவை நுழைய விடாம தாக்குதலை நடத்துறாங்க 
அந்த சமயத்துல கஜினி முகமது அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரையுமே கொஞ்சம் கூட ஈவு இரக்கம் இல்லாம கொள்றாரு தன்னுடைய படைகளுக்கும் கொள்ள சொல்லி ஆணைகளை பிறப்பிக்கிறாரு அந்த சமயத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டும் வார்னிங் கொடுக்கறாரு நீங்க எல்லாரும் கத்தி முனையில இஸ்லாமியர்களா மதம் மாறணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா நீங்க செத்து போயிருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் யாருமே அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஏத்துக்காம கடைசி வரைக்கும் அந்த கோவிலுக்குள்ள நுழைய விடாம போராடுறாங்க சோ கஜினி முகமது ஈவு இரக்கம் இல்லாம அவங்க எல்லாரையுமே கொண்டுட்டு கோவிலுக்குள்ள வராரு கோயிலுக்குள்ள வந்தபோது அவரே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு தங்கம் வைரம் வைடூரியம் முத்து பவளம் வெள்ளின்னு சொல்லி செல்வங்களா குமிஞ்சு கிடக்குது சோ இத கொள்ளையடிக்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்தாரு வந்த உடனே கோவிலுக்குள்ள நுழைஞ்சு எல்லாத்தையுமே கொள்ளையடிச்சுக்கிட்டாரு அது மட்டும் கிடையாது அந்த தாக்குதல்ல ஐம்பதாயிரம் மக்கள் கொல்லப்பட்டதோட இருபதாயிரம் பேரை வந்து தன்னுடைய நாட்டுக்கு அடிமைகளா சிறை பிடிச்சு கொண்டுகிட்டு போறாரு கஜினி முகமது பல இடங்களையும் தாக்குதல்களை நடத்தி இருந்தாலும் கஜினி முகமதுவுக்கே மிகப்பெரிய சவாலா இருந்தது இந்த சோமநாதபுரத்துல இருந்த மக்களை தடுக்கக்கூடிய அந்த பணிகள் தான் ஏன்னா அவர் எவ்வளவு கேவலவு மக்களை வெட்டி வீழ்த்தராரோ அந்த அளவிற்கு அதிகமான மக்கள் ஒன்னா சேர்ந்து நின்னாங்க சோ இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு ஆலய படையெடுப்புலயே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ இவங்க எல்லாரையுமே கொண்டுட்டு உள்ள போற கஜினி முகமது கர்ப்ப கிரகத்துல இருந்த சிவலிங்கத்தினுடைய சிலைய உடச்சி எடுக்கிறாரு அது மட்டும் கிடையாது அந்த கோவிலை சுத்தி பதிச்சிருந்த தங்க தகடுகளையும் பேர்த்து எடுக்கிறதோட கோவில இருந்த வெள்ளி கதவுகளை சந்தனத்திலான கதவுகள் இது எல்லாத்தையுமே உடச்சி எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய நாட்டுக்கு கொண்டுகிட்டு போறாரு சோ அன்னைக்கு இருந்த பண மதிப்பு படி கஜினி முகமது கொள்ளையடிச்ச பொருட்களோட மதிப்பு மட்டும் ரெண்டு கோடி தினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இன்னைக்கு கணக்கு படி பார்த்தா அது பல்லாயிரம் பல லட்சம் கோடிகளுக்கும் மேல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கஜினி முகமது இந்த கோவில்ல இருந்து மட்டும் ஏழு வண்டி நிறைய தங்கம் வைரம் வெள்ளி வைடூரியம் சொல்லி பல்வேறு பொருட்களை தன்னுடைய நாட்டுக்கு கொண்டுட்டு போறான் சோ ஊருக்கு திரும்பறதுக்கு முன்னாடி கோயில முற்றிலுமா தரைமட்டமாக்கிட்டு கொஞ்சம் கூட எந்த ஒரு சுவடுகளும் மிச்சம் இல்லாம பண்ணிட்டு தான் போறாரு நம்ம நாட்டுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு போன இந்த லட்சக்கணக்கான வைர வைடூரிய நகைகளை வச்சு கஜினி முகமது தன்னுடைய நாட்டை வளர்க்கறதுக்காக பயன்படுத்திக்கிறாரு அது மட்டும் கிடையாது இங்க இருக்கக்கூடிய சோமநாதபுரம் ஆலய கோவில்ல இருந்து உடைக்கப்பட்ட சிவலிங்கத்தை அந்த ஊர் கோவில்கள்ல இருக்கக்கூடிய பள்ளி வாசல்கள்ல படிக்கட்டுகளா பயன்படுத்துறாங்க அதே போல கஜினி முகமது இதையெல்லாம் கொள்ளையடிச்சுக்கிட்டு போற வழியில நம்ம நாட்டை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு இடங்கள் அதாவது ஹஜ்மீர் ஹன்ஸ்வாலா கட்ச் போன்ற பகுதிகளை சூறையாடுறாரு அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களை மாணவங்க படுத்துறதோட வழியில சாட் மக்களையும் அதிக அளவு துன்பப்படுத்துறாரு சோ இதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னுடைய நாட்டுக்கு போய் சேர்ற கஜினி முகமதுவுக்கு அந்த சுல்தான் காலிஃப் முகமது அப்படிங்கிறவரு தூய்மையான உண்மையான இஸ்லாமியர் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வந்து வழங்கி சிறப்பிக்கிறாரு இந்துக்கள் இங்க ரத்த கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த நேரத்துல அங்க அவருக்கு பட்டத்தை கொடுத்து சிறப்பிச்சிருக்காங்க இரண்டாம் முறையா கஜினி முகமதுவால முழுவதும் தரைமட்டம் ஆக்கப்பட்ட இந்த கோவில் மறுபடி இந்த பகுதிக்கு ஆட்சிக்கு வந்த குமரபாலா அப்படிங்கிற மன்னனால கட்டப்படுது கட்டப்பட்ட இந்த கோவில்ல அவரு தங்கம் மற்றும் வெள்ளிகளால அலங்கரிச்சு வைக்கிறாரு ஆனா அந்த கோவில் மறுபடியும் ஆயிரத்தி இருநூற்று வருஷத்துல டெல்லி ஆட்சி செய்த அலாவுதீன் கில்ஜியினுடைய தளபதியான உலுக்கான் தலைமையில இந்த கோவில் மூன்றாம் முறையா தாக்குதலுக்குள்ளாகுது அதற்கு பிறகு மறுபடி இந்த கோவில நான்காவது முறையா மகிபாலா அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எட்டாவது வருஷத்துல கட்டி எழுப்புறாரு அதுக்கப்புறம் சில காலம் மக்களால வழிபாடு நடத்தப்படுது மறுபடியும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது வருஷத்துல இந்த கோவில் ஜாபர் கான் அப்படிங்கிற ஒரு முஸ்லீம் மன்னரால இடிக்கப்படுது மறுபடியும் ஒரு ஹிந்து மன்னர் இந்த கோவிலை எடுத்து கட்டுறாரு மறுபடியும் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது வருஷத்துல சுல்தான் முகமது பெஹடா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இடிச்சு தல்றாரு மறுபடியும் அந்த கோவில ஒரு ஹிந்து மன்னர் கட்டுறாரு மறுபடியும் அந்த கோவில் ஆயிரத்து ஐநூத்தி நாப்பத்தி ஆறாவது வருஷத்துல போர்ச்சுகீசியர்கள் கைக்கு வந்த போது அவங்களும் தங்களோட பங்குக்கு கோவிலை இடிச்சு தரைமட்டமாக்குறாங்க ஆனா மறுபடியும் இந்த கோவில் மக்களால கட்டப்படுது சோ மறுபடியும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்னாவது வருஷத்துல முகலாய மன்னரான அவுரங்கசீப் இந்த கோவில முற்றிலும் இடிச்சு தரைமட்டமாக்குறாரு இப்படி ஆறு முறை இந்த கோவில் இடிக்கப்பட்ட பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்துல ஒரு மராட்டிய மன்னர் லாகூர் 
ஊருக்கு படையெடுத்துக்கிட்டு போய் அந்த பகுதிய கைப்பற்றின போது அந்த இடத்துல சோமநாதபுர கோவில்ல இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட கதவுகள் இருக்கிறத பாக்குறாரு சோ அவர் அந்த பகுதிய கைப்பற்றி அங்க இருந்த மூன்று வெள்ளி கதவுகளை மீட்டுக்கிட்டு வந்து மறுபடியும் கோவில வச்சு அந்த கோவில கட்டி எழுப்புறாரு ஆனா மறுபடியும் இந்த கோவில் அந்நியர்களால தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு மோசமான நிலையில தான் இருக்கு சோ இப்படி தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட இந்த கோவில் எப்ப சரியாச்சு அப்படின்னா அந்நியர்கள் நம்ம நாட்டை விட்டு போனதுக்கு பிறகுதான் அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது வருஷத்துல இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போது இந்த கோவில் அமைந்திருந்த பகுதி ஜுனாகத் சமஸ்தானம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது அதாவது குஜராத் மாநிலத்தினுடைய முன்னாள் பேர் தான் ஜுனாகத் அப்படிங்கிறது சோ ஜுனாகத்ல மன்னனாக இருந்த ஒரு இஸ்லாமியர் இந்த பகுதிய பாகிஸ்தானோட இணைக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சாரு ஆனா அன்னைக்கு வல்லபாய் பட்டேல் தான் இந்திய மாநிலங்களை ஒன்னா இணைச்சாரு சோ அவர் தான் வந்து ரொம்ப கடுமையா போராடி அங்க இருந்த மக்களினுடைய ஆதரவோட இந்த பகுதிய இந்தியாவோட இணைச்சாரு சோ அவர் தான் மறுபடியும் சிதஞ்சு கடந்த கோவில கட்டுறதுக்கு ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சாரு அதற்கு பிறகு வல்லபாய் பட்டேலினுடைய தலைமையில பொதுமக்கள் கிட்ட நிதி திரட்டு இந்த கோவில் கட்டுறதுக்கான ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க சோ அந்த கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது வருஷத்துல கட்டுமான பணிய தொடங்குனுச்சு அன்னைக்கு ஜனாதிபதியாக இருந்த ராஜேந்திர பிரசாத் தான் இதனுடைய கட்டுமான பணிகளை தொடங்கி வச்சாரு சோ படிப்படி கட்டுமான பணி தொடர்ந்து நாற்பத்தி நாலு வருஷம் இந்த கட்டுமான பணி நடந்திருக்கு ஒரு வழியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது வருஷத்துல தான் இந்த கோவிலினுடைய கட்டுமான பணி முழுமையுமா நிறைவு பெற்றிருக்கு சோ ஏன் இவ்வளவு டியூரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கோவில் வந்து எப்படி இருந்தது புராண காலத்துல இருந்து அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணி அதே நேரத்துல அந்த கோவில் வந்து பாரம்பரியம் மாறாம அதே நேரம் பொதுமக்களினுடைய நிதியை மட்டுமே கொண்டு அரசு எதுவும் நிதி தரல சோ இவ்வளவு விஷயங்களையும் கேல்குலேட் பண்ணி தான் அந்த கோவில கட்டியிருக்கு வெளிப்பாட்டுக்காக <laughs> பழங்காலத்துல இந்த கோவில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருந்தது சோ அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா இல்ல அப்படின்னாலும் கலைநயத்தோட கட்டணம் அப்படிங்கறதுனால ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இந்த கோவில கட்டி இருக்கிறாங்க அது மட்டும் கிடையாது குஜராத் மாநிலத்தினுடைய மிக சிறப்பு வாய்ந்த முக்கியமான சுற்றுலா தலங்கள்ல ஒன்னா இது இருக்கிறதுனாலையும் அதிக அளவு இந்துக்கள் வந்து இந்த கோவிலுக்கு வர்றதுனாலையும் இந்த கோவில் வந்து சிறப்பா கட்டி முடிச்சிருக்காங்க சோ இன்னைக்கு இந்த கோவில் குஜராத் மாநிலத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு சுற்றுலா தலமா இருக்கு இந்த கோவில பாக்குறதுக்காகவே குஜராத் மாநிலத்திற்கு நிறைய பேர் சுற்றுலாவுக்கு வராங்க வெளிநாடுகள்ல இருந்தும் தினம் தினம் நிறைய பயணிகள் இந்த இடத்துக்கு வராங்க இந்த இடத்துல மகா சிவராத்திரி விழா ரொம்பவே சிறப்பா நடைபெறும் மன்னர் காலத்துல இந்த கோவிலுக்கு சுத்தி இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டு ஊர்களினுடைய வருமானத்தை தானமா கொடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த கோவிலுக்குன்னு நிறைய சொத்துக்கள் இருந்திருக்கு நிறைய நிலங்கள் இருந்திருக்கு கஜினி முகமது கோயில கொள்ளை அடிச்சுட்டு போன போது சந்தன கதவுகள் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்துல இந்தியாவை ஆட்சி செய்த இங்கிலாந்து கவர்னர் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்த போது அந்த கதவுகளை தரத்துக்கு உத்தரவிட்டாரு சோ அதன்படி அது கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இப்படி எந்தெந்த நாடுகள் எல்லாம் நம்ம கோவிலினுடைய பாகங்கள் இருந்ததோ அதையெல்லாம் ஒன்றிணைச்சு இந்த கோவில் கட்டுமான பணியின் போது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு சோ இன்னைக்கு இந்த கோவில் குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கிர் சோம்நாத் கடற்கரையில கம்பீரமா நின்றுட்டு இருக்கு ஒருவேளை நீங்க குஜராத் மாநிலத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா கடற்கரையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த கோவிலுக்கு போய் சிவபெருமான தரிசனம் செய்யுங்க அப்பதான் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலை போல நாமளும் வாழ்க்கையில எத்தனை தடகள் வந்தாலும் எழுந்து நிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல படத்தை கத்துப்போம் நினைக்கிறேன் சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்